న్యాయం కోసం ఆ ఇల్లాలు చేస్తున్న పోరాటానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి దేవి లైవ్ లో అందిస్తారు దేవి ఓట్ యూ ముచ్చటగా మూడు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న టీఆర్ఎస్ వింగ్ లీడర్ శ్రీనివాసరెడ్డి మూడో భార్య మనతో ఉంది దేవి జగదీశ్వరి ఆమెపైనే ఆరోపణలు కనపడుతూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు దేవి జగదీశ్వరి అసలు ఎలా పరిచయం ఈ శ్రీనివాసరెడ్డి ఇతను రెండు పెళ్లిళ్లు గతంలో చేసుకున్నాడు అని మీకు తెలియదా తెలుసు నాకు అన్ని తెలుసు అన్ని తెలిసే చేసుకున్నారా అన్ని తెలిసే చేసుకున్నాను అది లీగల్ కాదన్న విషయం మీకు తెలియదా లీగల్ అన్ని విషయం నాకు తెలుసు అన్ని తెలిసే చేసుకున్నాను చెప్పండి మా మమ్మీ ద్వారా పరిచయం అయిన నాకు అతను ఫ్లాట్స్ బిజినెస్ చేశారు మా మమ్మీ ద్వారా నాకు చేసినారు మా మమ్మీ ద్వారా నాకు పరిచయం సెకండ్ వైఫ్ డైవోర్స్ తీసుకోలేదు మీకు మీరు ఎలా లీగల్ అవుతారు మీకు ఎలా న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు డివోర్స్ అయ్యేంత వరకే పెళ్లి డివోర్స్ అయినాకనే పెళ్లి చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయినాను డివోర్స్ అయినాకనే పెళ్లి చేసుకుని లేకపోతే తను వస్తే రాని అనుకున్నా నేను మా మా దసోడు ఉందా మా మదర్ వాళ్ళు కూడా మాకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నాను మా మదర్ వాళ్ళతోటే నేను ఉందాం అనుకున్నాను మదర్ కన్నా ఎవరు ఎక్కువ కాదు మదర్ ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ మైనర్ గా ఉన్నప్పుడే పరిచయం అని అంటున్నారు కిడ్నాప్ చేశారు అని అంటున్నారు బెదిరించారంటున్నారు మీ చెల్లెల్ని చంపేస్తానని శ్రీనివాసరెడ్డి బెదిరించాడని మీ అమ్మగారు చెప్తున్నారు ఇందులో వాస్తవం ఎంత ఏంటి మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేశారు మేము మిస్సింగ్ కేసు పెట్టాము వన్ ఇయర్ క్రితమే మీ చెల్లెల్ని చంపేస్తామని శ్రీనివాసరెడ్డి బెదిరించి నా కూతుర్ని పెళ్లికి తీసుకెళ్లాడు ఇంట్లో ఉంచుకున్నాడు అని అన్నారు నిజమా లేదు లేదు అతను ఏం బెదిరి లేదు నీకు ఇష్టం అయితే నేను రా లేకపోతే లేదు ఒక నిమిషం అమ్మగారు ఉన్నారు చెప్పండి అమ్మా ఏం బెదిరించలేదంట కదా శ్రీనివాసరెడ్డి మిమ్మల్ని ఒక నిమిషం మీ శ్రీనివాసరెడ్డి బెదిరించాడా మీరు పోలీస్ కేసు పెట్టారా మా అప్ప అమ్మాయిని కిడ్నాప్ చేశారని మేడం నేను ఇప్పుడు మా మదర్ నొచ్చి అడిగిన విషయం నాకు తెలియదు అడిగిందని కొంచెం తెలుసు ఒక విషయం ఏంటంటే నేను కిడ్నాప్ అండి ఇంట్లోంచి పాపెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిస్ అయింది ఆయన తీసుకెళ్ళడని పెట్టాను ఆయన తిట్టిన తిట్లకి ఇంకో ఆడది బతకదు మేడం మా పాప ఇప్పుడు తెలిసిన ఆయన తిట్టిన తిట్లు ఆయన తిట్టిన తిట్లు ఒక ఆడది బతకదండి నాకు భర్త లేడండి ఆగు దేవి ఆగు పాసి పని చేసుకుని బతికే ఆడదానమ్మా ఎంత కష్టపడి పెంచాను తెలుసు నా కూతుర్ని పుల్లు ఆంటిన చేసి కట్టికి బూతులు కట్టికి అసభ్యకరమైన మాటలు గుర్రేసు చనిపోవాలి అలాంటి మాటలు తిట్టి ఆకృతిలో మేము ఉండగా ఆకృతిలో వచ్చి అద్దాలు మొత్తం బాగా కొట్టాడు మేడం బెదిరించాడా మీ కూతుర్ని మాకు ఇవ్వకపోతే అని నన్ను బెదిరించాడు నాకు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ కూడా నేను ఆ సాక్షి కూడా మీకు ఇప్పిస్తా సేమ్ పెద్ద పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది కదా మేడం అక్కడ లేడీస్ తో చెప్తా నీ చిన్న కూతుర్ని ఆట ఆడుకుంటే కానీ పెద్ద కూతురు అయిపోయింది నీ వ్యవహారం తేలుస్తా బయటకు లాగుతా అన్నాడు మీరు పోలీసులకి చెప్పలేదా పెద్దవాళ్ళు ఎవరికి చెప్పలేదా అబ్బాయి తల్లిదండ్రులకు చెప్పలేదా నేను మేడం చాలా టెన్షన్ లో ఉన్నా మేడం చాలా టెన్ ఎంగ్ ఎట్లా అట్టండి మన ఇంటికాడ ఎట్లా అన్నాడమ్మా ఇంటికాడ ఎలా నేను టెన్షన్ లో ఉన్నా నేను ఒకదానే తిరుగుతున్నా నేను ఒకదానే నువ్వు చేసి నువ్వు చేయడం కరెక్టా కన్న తల్లిని తప్పు పడుతున్నావు కదా నువ్వు నువ్వు చేయడం తప్ప నేను చేసిన తప్ప నేను అనట్లేదు నువ్వు చేసిన తప్పు కదా కరెక్ట్ తప్పా కాదా తప్పే నేను అంటున్నాను కదా బట్ మా పేరెంట్స్ కి చెప్పిన నేను నేను మా మమ్మీ నేను కొట్టడంతో అతను తిట్టిండు ఓకే మా ఇంటికి బాయ్స్ వచ్చేవాళ్ళు బాయ్స్ వస్తే ఎవరికైనా ఎట్లాంటి డౌట్ ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా బాయ్స్ వస్తే ఇలా డౌట్ చూసే వాళ్ళకు కూడా మా ఇద్దరుగా వాళ్ళు కానీ మా పక్కన వాళ్ళు కానీ అంటనే ఉన్నారు అట్లా రావద్దు కదా అట్లా రావడం అన్నారు ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఇంటి ఎదురుగా వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉన్నారు బట్ ఈయన ఓపెన్ అయ్యి జగదీశ్వరి నువ్వు రెండు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నాడు మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చాడు రెండు భార్యతో ఆల్రెడీ ఒక పంచాయతీ నడుస్తోంది నువ్వు లీగల్ కాదు అన్న విషయం నీకు తెలుసా లేదా విడాకుల కోసం విడాకుల కోసం సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాము బట్ తను వస్తానని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు వరకు అధికారంతో శ్రీనివాసరెడ్డితో కలిసి ఉంటున్నా పెళ్లి చేసుకున్నాను అధికారం పెళ్లి చేసుకున్నాడు శ్రీశైలంలో శ్రీశైలంలో దానికి ఏమైనా రి రిజిస్టర్ చేయించుకున్నారు చేసుకోలేదు ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వచ్చారా పెద్దవాళ్ళు రాలే మేము ఇద్దరం వెళ్ళినా ఎవరు విట్నెస్ మరి ఎవరు విట్నెస్ లేదు మా అంతటా మేము చేసుకున్నాం అంతే రూమ్ లో అది పెళ్ళని ఎలా అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక నిమిషం నీ పేరెంట్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళని కానీ వచ్చి బెదిరించారు మీ చెల్లిని చంపేస్తాను అని అన్నారు మీ స్వయంగా మీ అమ్మ మీ చెప్తున్నారు కదా నేను నిజంగా చెప్తున్నాను చంపేస్తాను అని లేదు తిట్టిండు ఓకే బట్ ఇంటికి ఇంటికి వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చినారు ఇంటికి బాయ్స్ రావడంతో ఎదురుగా వాళ్ళే అనేటోళ్ళు ఎదురుగా వాళ్ళు కానీ పక్కన వాళ్ళు వాళ్ళే అనేటోళ్ళు ఒక నిమిషం వాళ్ళ నా మీ నాన్నగారే ఉన్నారు కదా మీ ఇంటికి అబ్బాయిలు వస్తున్నారనే విషయం శ్రీనివాస్ తప్పు పట్టడానికి శ్రీనివాస్ ఎవడు ఎవరు శ్రీనివాస్ తప్పు పట్టడానికి మా మమ్మీ పచ్
నా ఫోన్ చేసినప్పుడల్లా నా ఫోన్ ఇంట్లో ఉంటారు కదా మేడం నా కోసం ఫోన్ చేసింది అనుకో ఆమె ఎత్తేది ఫోన్ చేస్తారు మేడం నేను బిజినెస్ చేసుకునేదాన్ని మేడం హౌస్ పర్ సేల్ అని వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్లు కడుతుండే అవి సేల్ చేసుకునేదాన్ని ఇంకెక్కడన్నా ప్లాట్స్ ఉంటే వీళ్ళకి తెలిసి వీళ్ళు ఉన్నారు కదా సార్ నేను ఏం బిజినెస్ చేసిన ఏ బిజినెస్ అండి ఆ బిజినెస్ చేసుకునేదాన్ని రియల్ ఎస్టేట్ ఎవరికైనా ఇల్లు చూపించడం లంగాల బిజినెస్ వంటల బిజినెస్ నా చేతికి ఎద్దరు శ్రీనివాసరెడ్డి గతం గురించి తెలుసా మీకు అంటే వాళ్ళు మాకు చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం మేడం మా పిన్నోళ్ళు అలా ఇంటర్ అంటే మొదటి పెళ్లి చేసుకున్నాడు డివోర్స్ ఇచ్చాడు రెండో అమ్మాయిని హెరాస్ చేస్తున్నాడు ఆల్రెడీ అతని మీద కేసులు ఉన్నాయి తెలుసా మీకు మొన్న ఫిబ్రవరి మొన్న ఫిబ్రవరి మొన్న ఫిబ్రవరికి కూడా నేను చేస్తానమ్మా నేను చేస్తాను పెళ్లి చేస్తాను ఆమె వైఫ్ రాని వస్తే ఓకే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు రాకపోతే మాత్రం నేను పెళ్లి చేస్తానమ్మా అని మాట పైన ఉంది మాట పైన ఉంది కాబట్టి నేను స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ మాట మీద ఉన్నారు మమ్మీ చెప్పి మీరు పెళ్లి చేస్తామని ఒప్పుకున్నారంట కదా మేడం ఒక విషయం ఒక విషయం ఏంటండి మేడం మా పాప వాళ్ళ అమ్మ మమ్మల్ని అడగడం ఆల్చి వీడు ఫోన్ లో టార్చర్ మేడం టార్చర్ తో నా కూతురు నేను నచ్చి చెప్పుకున్నా చచ్చిపోతుందేమో లేదు వాళ్ళకే మన పెళ్లి కాదు నేను నచ్చి చెప్పాను మేడం అది తప్పైతే నన్ను శిక్షించండి నువ్వు చెప్పమ్మా ఇది అమ్మ చెప్పిందా లేకపోతే అమ్మ పరిచయం చేస్తానే సెకండరీ నీకంటూ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ ఒక వైఫ్ ఉంది ఆమె లీగల్ గా ఉంటుంది ఆమెను హెరాస్ చేసి బయటకు పంపించాడు నీకు అదే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది నువ్వు ఊహించలేదా నేను వీడియోలు చూడండి నేను రెడ్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉన్నాను ఆపిన నేను బాగా కొట్టద్దు కొట్టదనే ఆపినాను ఆమె రావడం తొట్టి నన్ను చాలా తిట్టింది నేను తిట్టడి నేను ఏమని తిట్టాను అని చెప్పాలి కానీ నేను చాలా తిట్టింది తిట్టింది అని కూడా ఉన్నప్పుడు తిడతారు తిడతారు ఓకే సార్ నువ్వే సంగీత ప్లేస్ లో ఉంటే ఏం చేస్తావు తిడతారు ఓకే తిడతారు కొడతారు ఓకే నా పైన కొట్టడానికి వచ్చిన సరే మా హస్బెండ్ మా అత్తయ్య గాని ఆపినారు నేను కొడుతున్నా సరే ఒక ఆడపిల్లని కొట్టొద్దని చెప్పి నేను ఆపినాను కొట్టలేదు కానీ తన్నని కొట్టింది చెయ్యి బెనికింది మామూలుగా శ్రీనివాసరెడ్డి అమ్మ నాన్న యాక్సెప్ట్ చేసి ఇంట్లోకి రానిచ్చారా ఫస్ట్ మేము మ్యారేజ్ అయినాక మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను అంటే మా మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినాం వెళ్ళేసరికి అక్కడ నుంచి అటు నేను పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చినారు పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకొచ్చేసరికి చెప్పాను సో అని సో ఇట్లా అయింది మేము పెళ్లి చేసుకున్నాం మేము ఉందాం అనుకుంటున్నాం అని అంటే సరే అని చెప్పి ఒక సార్ ఓకే అన్నారు ఓకే అమ్మ పెళ్లి చేసుకో మరి ఏమని అంటే మేము ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోండి అంటే మా మదర్ తోటి అన్నారు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా మీరు వాళ్ళ కలవకండి మంచిగా ఉండండి అని అన్నారు అనేసరికి ఓకే అని అన్నారు ఓకే అనేసరికి మా మమ్మీ అప్పటికీ ఒక లెటర్ రాపించినారు పైన సిగ్నేచర్ పెట్టించినారు ఓకే నేను నీ నీ జో నీ జోలికి రాను నువ్వు మా జోలికి రాకు అని చెప్పి నా ఆస్తులు గాని అవి గాని ఏమి ఇవ్వను నువ్వు మా ఇంటికి రాకు మేము ఇంటికి రాను అని చెప్పి లెటర్ రాసి తను సిగ్నేచర్ పెట్టింది నేను కూడా సిగ్నేచర్ పెట్టింది ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సంగీతాన్ని హింసిచ్చాడని హెరాస్ చేశాడని ఆమె కేసులు కూడా పెట్టింది మీతో ఎలా ఉండేవాళ్ళు ఎన్నాళ్ళు అయింది మీ పెళ్ళై త్రీ మంత్స్ అయింది మా పిల్లలు త్రీ మంత్స్ ఎలా ఉంటున్నాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీతో మంచిగా ఉంటున్నాడు మంచిగా ఉంటున్నాడు మా అత్తమ్మ అమ్మాయి కూడా నన్ను ఏమంటే మంచిగా ఉంటున్నాను నేను ఫర్దర్ గా చదువుకుంటా అన్నా సరే నేను చదువుకోమన్నారు మంచిగా ఉంటున్నారు ఇది ఎన్నో పెళ్లి థర్డ్ మ్యారేజ్ థర్డ్ మ్యారేజ్ మీకు లీగల్ గా ఎలాంటి హక్కులు ఉండవు రైట్స్ ఉండవు అనే విషయం మీకు తెలియదా తెలుసు నాకు బట్ నేను మా ఇంట్లో మా మమ్మీ కొట్టడం తోటి తిట్టడం తోటి నేను వెళ్ళిపోయినాను నేను వెయిట్ చేస్తుండే తను అమ్మ నాన్న కొడితే మూడో పెళ్లి వాడిని పెళ్లి చేసుకుంటావా అది నీకు లైఫ్ కి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ కాదని తెలుసు లీగల్ గా ఎలాంటి రైట్స్ ఉండవని తెలుసు కదా తెలియదా నీకు మా డాడీ నన్ను ఎప్పుడు కొట్టలేదు మా డాడీ ఎంతసేపు ఉప్పు కొట్టొద్దు శిరిష మంచి చూసుకో ఆడపిల్ల కొట్టొద్దనే అనేటోడు మా డాడీ నన్ను చూసుకునేటోడు కదా మా మమ్మీ నన్ను కొట్టేది కొట్టడం తోటి ఆ పెయిన్స్ ఎందుకు కొట్టేది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలనే కదా ఫస్ట్ తను పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పింది తనే పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పి పెళ్లి చేస్తా ఆశ పెట్టియొద్దు పెళ్లి చేస్తా అని ఆశ పెట్టిపోతే మామూలుగా ఉండేటోళ్ళం మామూలుగా ఉండేటోళ్ళం ఆయన ఎవరు నేను ఎవరు అన్నట్టు పెళ్లి చేస్తా అని చెప్పింది కాబట్టి నాకు చేస్తా అప్పుడు కొడుతూనే ఉన్నారు కదా ఓకే దేవి జగదీశ్వర్ తండ్రి ఉన్నారు చెప్పండి మీరు మీరు కొట్టడం వల్లే వెళ్లిపోయాను అని చెప్పేసి అని అంటుంది ఎందుకు కొట్టాల్సి వచ్చింది అసలు ముందు ఎందుకు ఆ పెళ్లికి మీరు అంగీకరించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఫోన్ ఉంటుండే మేడం నేను ఫోన్ ఇప్పించిన ఒకసారి ఆగమై ఈజీఎల్ లో దొరికింది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఆమె మిస్ అయిపోయి ఈజీఎల్ కి వెళ్ళిపోయింది నాకు ఫోన్ చేసింది ఆడికి డాడీ ఇక్కడ ఉన్నా అంటే నేను పోయి తీసుకొచ్చి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తోనే వెళ్ళిపోయిందా లేదు లేదు సింగిల్ గా పోయింది ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఫస్ట్
నేను ఏం చేసినా పెట్టడానికి ఆల్రెడీ పెట్టింది నేను వెళ్ళే వచ్చినాను ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయింది డైవోర్స్ తీసుకోకుండా నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు పెట్టింది కేసెస్ పెట్టింది రిమాండ్ లోకి వెళ్ళి వచ్చినా మా ఫ్యామిలీ మేము అందరూ వెళ్ళే వచ్చినాం ఇంకేం పెడతా అంటుంది వచ్చేసిన కదా ఇంకేం పెడతా పెడితే పెట్టుకున్నా నేను ఎందుకు కొట్టాను నేను ఎందుకు కొట్టాను అంటే మెసేజ్లు గలీజ్ మెసేజ్లు అమ్మా నేను పది మంది దగ్గర ఉన్న మా చిన్నపిల్లతో సహా తిట్టడు అంతేనా తిట్టినప్పుడు వారితో ఎందుకు మాట్లాడతావు వారితో నీకేం పని అని కొట్టేదాన్నమ్మ కొట్టినంత మాత్రం నిలిపింది నేను ఇరవై సంవత్సరాలు భర్త లేకుండా వీళ్ళందరూ గలీలో ఉన్నాను కాయ కష్టం పరిమించలాగా చేసి పెరిగాను ఇప్పుడు నా పరువు ఏంటి నా పరువు సంగతి ఏంటి మరి చెప్పండి మేడం మీరు సంగీత్ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డితో ఉంటుంది తర్వాత అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత కలిసి ఉంటాయి మరి ఏంటి నువ్వు ఊరుకుంటావా ఉండమనండి ఉంటాను ఉండమని మా పేరెంట్స్ తోడు ఉంటాను అంటే అతను ఊరుకోడు కదా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అతను అతను ఊరుకోడు కదా అతను మంచిగా ఉంటే ఎందుకు ఊరుకోడు ఉంటారు అంటే మొదటి నుంచి బెదిరించడము మొదటి నుంచి ఇలా చేస్తాను అలా చేస్తాను అన్నవాడు రేపొద్దున యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఆ అమ్మాయిని అన్నీ ఎలా కొట్టినా సరే ఆమె మీడియా మళ్ళీ మీడియాకి వచ్చి మళ్ళీ కేసు పెడతాయి కదా మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తాయి కదా ఉండమని ఇవ్వండి నేను వద్దనట్లేదు ఉండొద్దనట్లేదు పేరెంట్స్ మేము పెళ్లి చేసేంత వరకు ఆగు అని అంటే ఆగకుండా వెళ్ళిపోయావు కొట్టారు కాబట్టి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకున్నా అన్నట్ట ఒక్క నిమిషం నన్ను కంప్లీట్ చేయని ఒక కంప్లీట్ చేయని ఆగు మేము డైవర్స్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేస్తా ఉన్నారు కానీ అప్పటి వరకు ఆగలేదు వెళ్ళిపోయావు చేసుకున్నావు ఇప్పుడు మీడియా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కేసులు అయ్యాయి ఇప్పుడు అతను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమెతో కలిసి ఉంటే గనక నువ్వు ఊరుకుంటావా నీ లైఫ్ ఏంటి ఓకే ఉండమనండి ఉండ తనకు పాప ఉంది కాబట్టి తన న్యాయం జరగాలి ఉండమనండి నేను మా పేరెంట్స్ తోటి ఉంటాను శ్రీనివాస్ రెడ్డితో నీ రిలేషన్ ఆపేస్తావా తను ఉంటాంటుంది ఉండమనండి తను ఉండడం ఓకే తను ఉంటుంది ఎందుకంటే లీగల్ వైఫ్ కాబట్టి నువ్వు ఆపేస్తావా ఆపేస్తాను ఖచ్చితంగా ఆపేస్తావు మాకు చూడు మేడం నేను పదిహేను నెలలుగా ఒక నరకం అనుకుంటున్నాను నా కూతురు అక్కడే ఉన్నాడు అమ్మ నేను ఎందుకు కొట్టేదాన్ని అది నేను తిడితేనే కొట్టేదాన్ని ఉత్తి కొట్టేదాన్ని మాట్లాడితే నువ్వు రిలేషన్ ఆపేసినట్టేనా నేను ఆపేసినట్టే మా ఇంట్లో పూజలు జరిగాయి పూజలు జరిగేసరికి బాయ్స్ వచ్చేవాళ్ళు బాయ్స్ రావడంతో ఏంటంటే మా ఇంటి ఎదురుగా వాళ్ళు కానీ పక్కన వాళ్ళు కానీ అనేటోళ్ళు అదే అంత మంది బాయ్స్ వచ్చి అంత ఆమెని మాట్లాడి ఇవ్వండి ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ కావాల్సింది ఎదురింటి వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు కాదు మీ అమ్మాయే మాట్లాడాలి మీ అమ్మాయితోనే మాట్లాడిద్దాము ఒక్క నిమిషం నువ్వు రిలేషన్ ఆపేస్తున్నావా కంటిన్యూ చేస్తావా అనేది నువ్వు మీడియా ముఖంగా చెప్తా మీడియా చెప్తున్నాను నేను రిలేషన్ ఆపేస్తున్నా మా అత్త మా మమ్మీ వాళ్ళతో ఉందాం అనుకుంటున్నాను తను వస్తా అంటుంది కదా రమ్మను తర్వాత నేను పెళ్లి చేసుకున్నానని మళ్ళీ తిరిగి అదే విధంగా మిమ్మల్ని బెదిరింపులకు దిగితే శ్రీనివాస రెడ్డి మీద నువ్వు ఏమన్నా లీగల్ గా ప్రొసీడ్ అవుతావా కేసులు పెడతా దిగరు అతను దిగరు దిగరు అట్లా ఎలా చెప్పగలవు దిగరు అని ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి వాళ్ళ వైఫ్ మంచిగా ఉంటే ఎందుకు దిగుతారు ఆయన మళ్ళీ వాళ్ళ వైఫ్ నిన్నేమి అనలేదు నువ్వు వైఫ్ ని మీద అలిగేషన్స్ చేయొద్దు వాళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళు వంద అనుకుంటారు అవన్నీ నీకు అనవసరం కదా ఉండండి అంటున్నాను నేను కూడా ఏం అనట్లేదు ఉండొద్దు అనట్లేదు చేయొద్దు అని నేను అనట్లేదు ఉండమనండి కాదమ్మా ఇప్పుడు నువ్వు అతనితో రిలేషన్ మెయింటైన్ చెయ్యవు లేదు మనం చూస్తున్నాము మొత్తం ఇప్పుడు జరిగిన తతంగం అంతటికి కూడా కారణం దేవి జగదీశ్వరి ప్రస్తుతం మనకి లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు జరిగిన దానికి నేను తిరిగి నా పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆమె శ్రీనివాస రెడ్డి భార్యతో కలిసి ఉంటే నాకు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు లేవు నేను ఎయిర్ రిలేషన్ కంటిన్యూ చేయను అని అంటున్నారు ఓవర్ టు స్టూడియో